hello this is quest english and welcome back so iniki video la enna paaka porona figurative language abadina enna abingiradha paaka porom and enna enna figurative languages irukku abingiradha paaka porom so idhu varaikum figurative language na nama paathadhu idioms mattum dhaan paathirukom so adha taandi enna enna types irukku abingiradha paaka porom it doesn't gives a literal meaning abingiradha nam already paathirukom or word irukku na adoda word kaana meaning illama adoda hidden meaning enna and way we express abingiradha la வச்சு தான் ஒரு ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அமையுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் இன்னும் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இன்னொரு பேர் எப்படி சொல்லுவாங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு சில ஃபி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நீங்கள் வந்து லெவன்த்து டுவெல்த் அந்த கிரேட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போயமோட நாலு லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க நம்மளில் பல பேர் அது என்னென்னே தெரியாமல் அப்படியே அந்த போயமோட லைன் எடுத்து எழுதிட்டு வந்திருப்போம் ஸோ அது அது எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு போம் இனிமேல் படித்தாலும் அதில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்திருக்குன்னு யூ குட் ஃபைண்ட் தட் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிற ஒரு ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் ஆர் ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன அப்படின்னா சிமிலி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சிமிலினா என்னென்னு ஆஸும் லைக்கும் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம சிமிலி எப்படின்னு எழுது அப்படின்ற நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ சிமிலினா என்னென்னா எ கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ திங்ஸ் பை யூசிங் த வேர்ட்ஸ் லைக் ஆர் ஆஸ் அப்படிங்கிறது ஆஸும் லைக்கும் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு திங்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு சிமிலி அப்படிங்கிறது ஷி இஸ் லைக் அப்படின்ட்டு மூன் அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் ஆர் திஸ் இஸ் ஆஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம சொல்லும்போது ரெண்டு திங்ஸை கம்பேர் பண்ணுவது லைக் இல்லாட்டி ஆஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா தட் இஸ் தட் சென்டென்ஸ் ஆர் தட் ஃப்ரேஸ் இஸ் கால்டு சிமிலி அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் மெட்டஃபர் அப்படிங்கிறது It is also a comparison, but இதோட என்னென்னா A comparison in which one thing is said to be another, அப்படிங்கிறது ரெண்டு திங்ஸை லைக்குன்னு கம்பேர் பண்ணாது அது மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணக்கூடியது தான் மெட்டஃபர் அப்படிங்கிறது சிமிலியில் எப்படி ஆசன் லைக்கு வருதோ ஸோ மெட்டஃபரில் என்னென்ன வரும்னா ஈஸு ஆர் வாஸ் வேர் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி வரக்கூடியதாக மெட்டஃபர் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஷி இஸ் அ வாக்கிங் டிக்ஷனரி அப்படிங்கிறது பிகாஸ் அவங்களுக்கு டிக்ஷனரி மாதிரி ஷீ கேன் டெல் எனி திங் அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த மாதிரி லைக்கும் ஆஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ரெண்டு திங்ஸை அதுவாகவே கம்பேர் பண்ணுறது அந்த பொருளாகவே மாறியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் மெட்டஃபர் அப்படின்னு அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் போல் அப்படின்னு சொல்கிறது விச் மீன்ஸ் எக்ஸாஜுரேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸை தான் நம்ம ஹைப்பர் போல் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த பேக் வந்து டன் கணக்கில் வெயிட்டாக இருக்குது அப்படி டன் கணக்கில் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்மளால் யாரையும் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ சாரி சொன்னால் ஒரு சிலவங்க தௌசண்ட் டைம்ஸ் சாரி த சேம் ஒரே வேர்டு தான் அது தௌசண்ட் சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தை ரொம்ப மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடியது தான் ஹைப்பர் போல் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இடியம் இடியம் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தட் த டசின்ட் எக்ஸாக்ட்லி மீன் வாட் த வேர்ட்ஸ் சே வேர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாது இட் ஹேஸ் அ ஹிடன் மீனிங் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய வீடியோஸில் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இடியம்னா லிட்ரல் மீனிங் இல்லாமல் அதோடய ஹிடன் மீனிங்கும் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது தான் ஒரு இடியம் அப்படி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது விச் மீன்ஸ் கிவிங் ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் டு அனிமல்ஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு உள்ளான ஒரு குவாலிட்டியை ஒரு அனிமல்க்கோ ஆர் எனி அதர் ஆப்ஜெக்டுக்கோ நம்ம சொல்லும்போது தட் இஸ் கால்ட் பர்சானிஃபையிங் சம்திங் அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு தான் பர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா நெக்ஸ்ட் ஃப
வந்த கான்சனன் சவுண்டே ரிப்பீட் ஆகி வரும்போது ஏ இ ஐ ஓ யூ அதை தவிர மற்ற கான்சனன்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் அந்த சவுண்ட்ஸே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது தட் இஸ் கால் அலிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் ஆனமட்டோஃபியா அப்படிங்கிறது விச் மீன்ஸ் அ வேர்ட் தட் இமிடேட்ஸ் த சவுண்ட் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ட் இருக்குன்னா அந்த சவுண்டையே அப்படியே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அந்த டிக் டாக் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த கிளாக்குக்கு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சவுண்டையே வேர்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது தான் ஆனமட்டோஃபியா அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த பஸ் அந்த சின்ன நர்சரி ரைம் ஒன்று இருக்கும் அந்த வீல்ஸ் அந்த பஸ் கோஸ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு நர்சரி ரைம் இருக்கும் அதில் வந்து நிறைய ஆனமட்டோஃபியா தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் ஆனமட்டோஃபியா அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே யூ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் ஆங்சிமோரான் விச் மீன்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கான்ட்ரடரி வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மாறுபட்ட வேர்ட்ஸ் ஒரு காம்பினேஷனில் வரும்போது தட் இஸ் கால்டு ஆக்சிமோரான் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் ஓன்லி சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது சாய்ஸ்னாலே நிறைய கொடுத்து தான் பண்ணுறது பட் ஒன்றே ஒன்று கொடுத்துட்டு ஓன்லி சாய்ஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது இல்லையா ஒரு மாறுபட்ட கருத்து வருது இல்லையா அந்த மாதிரி வரக்கூடியது தான் ஆங்சி மொரானா அண்ட் த கிளியர்லி மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட்னாலே தப்பாக புரிஞ்சுக்கூடாது ரொம்ப கிளியராக நீ தப்பாக புரிஞ்சிருக்க அந்த மாதிரி சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு முரணான வேர்ட்ஸ் காம்பினேஷன் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு படித்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கிளியராக எல்லாம் புரிஞ்சிடும் ஸோ ஆங்சி முரான காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெண்டு மாறுபட்ட ஒரு வேர்ட்ஸ் சேர்ந்தது தான் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபைன் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்ற மாதிரி எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக கொடுக்க முடியும் அண்ட் எவ்வளோ ஒரு எல்லாருக்குமே புரிகிற வகையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப பேசிக்காக ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்திருப்பேன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னால் என்னன்னே தெரியாமல் பல பேர் அது சம்திங் ரிலேட்டட் டு கிராமர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மள பல பேர் ஒமிட் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜில் ஒரு சில பார்ட்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு புக் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அது ஏதோ ஒரு போயம் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அது படிக்கும்போது இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் யூ ரொம்ப ஈகராக கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரொம்ப பேசிக்லேருந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் இல்லாமல் பெரிய பெரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுக்காம பேசிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹோப் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா